皆様こんにちは。日中はまだまだ暑い日もありますが、日が落ちるのが早くなってきました。今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。ただいま朝の10時半、沖縄県豊見城市の瀬長島を走行中。この度、ニコニコ動画の日帰り旅行祭という企画があり、僭越ながらニコニコでは、新参者の私も、この企画に参加させていただきたいと思い、この動画を投稿させていただいております。大体観光をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、早速瀬長島のビーチに来ました。天気がいいので海がめっちゃ綺麗ですね。画面に見えるのは、那覇空港第二滑走路。2020年3月26日から利用されています。沖縄県で海を撮影するときに、いつも思うのですが、潮の道、引きもチェックしておいた方がいいかと。個人的には今ぐらい、引き潮の方が、海が綺麗に撮影できるかなと思います。おっと、ちょうど飛行機が、あのピンクの模様はビーチアビエーションの A320 ですねうおー吸い込まれるような美しいランディングですそれでは次の観光地に向かいますバイクで30分ほど走りまして八重瀬町に向かいますよちなみにこの動画は日帰り旅行動画でもあるのですが、俗に言うところの、車載動画でもあるわけでして、少し私が乗っている機材、車種も紹介させていただきたいと思います。こちらです。ドン。ヤマハ発動機のトリシティ155。前輪が2輪ついてくれている、近未来的なデザインのバイクです。実は少し前に交通事故にあってちょっと二輪に乗るのが怖い時期がありましてそんな時にニコニコ動画でみんな乗ってるトリシティがちょうどバイク屋さんにあったのでサクッと購入しちゃいましたということで今日はこのトリシティ155に乗って日帰り旅行というか観光とちょっと食事を楽しみたいと思いますちなみに観光する場所ですが、皆さん沖縄県に旅行に行くと、大体中部の女村や、北部の名護の方のリゾートホテルに宿泊される方が多いかと思います。個人的には自分が那覇に住んでいるからかもしれませんが、南部にも結構素敵な観光地がありまして、今回のこの機会に沖縄県本島南部の素敵な観光スポットを紹介できたらいいなって思っています。一応こんな感じで予定しております。瀬長島から糸満へ。糸満から南城市へ。南城市でお昼ご飯も食べる予定です。南城市からコチンだけ由で那覇の首里あたりへ。首里に着いた後は国際通りを通って那覇市内をブラブラしたいと思っています。富見城市から糸満市へ入りました。今、ちらっと画面左に見えているのが格闘家の山本キットさんが設立したジム。クレイジー、B 沖縄です。ここでしか買えない T シャツやパーカーなど購入することができまして、格闘技ファンの間ではちょっと有名な観光スポットです。糸満市役所の近くを通過します。ヤシの木が生えていて、南国らしさを感じる道路です。修学旅行で行ったことがある人も多いのではないでしょうか。平和記念公園の近くまで来ましたよ。そろそろ次の観光地の近くまで来たのですが、でこぼこ道でも前輪が二輪なので安心して運転できますね。そう、トリシティならね。ということで、自分のパワーが足りないと感じた時に、たまに来るパワースポットに到着しました。ここから階段を降りていきますよ。
農業用の地下ダムから溢れたお水が海に流れ込む滝を見ることができます。海を眺めることもできますね。結構急な坂道です。こんな道なき道を歩くので、できたら濡れてもいい厚底の靴がいいと思います。私は厚底で濡れてもいい靴がないので裸足にクロックスを履いていつもここに来ていますゴツゴツした岩が多いので滑ってこけたら大怪我しそうなので慎重に岩の上を歩きますよだいぶ海に近いエリアまでやってきました今日のこの時間は引き潮なのでまだ歩ける場所が多い方ですおお、見えました。あの滝が一番水量が多い滝ですね。ちょっとカメラを通してわかりにくいかもですが、青くて小さい熱帯魚みたいな魚もちょいちょい泳いでいますね。地平線が見えて気持ちがいいですな。それじゃあ駐車場までゆっくり戻ります疲れますが降りるより登る方が怪我するリスクが少なそうなので安心して動けます私は高低差に弱いのでもうバテバテですペロペロアロアロリトプローソンでアクエリアス買って飲んでいました気温が 34C くらいあるので、ちょっとバテちゃいました。汗かいてちょっとお腹が空いてきましたね。私の本業の従業員、Z 世代に、以前教えてもらったお店があったはずですが。ここの天ぷら屋さんですね。営業していてよかった。買ってきました。今は店内で飲食できないみたいなので、ちょっとどこか見晴らしがいいところで食べたいと思います。南城市で見晴らしがいいところといえば、あそこですね。お、見えてきました。個人的に沖縄本島南部で一番気持ちがいい景色が見れる場所、知念岬公園です。いつも猫がいるのですが今日はいませんね。ここで天ぷらを食べたいと思います。3つ買いました。上からウィンナー、魚、鶏肉。お値段は今日の全部1個80円。ウィンナーからいただきます。普通にぶっといウインナーが衣の中に入っていますね魚も食べたいと思います魚の種類まではわからないのですがふわっとして柔らかい身の多分白身魚です火の入れ方が絶妙で素晴らしい食感です衣に味がついているので塩も醤油もだしもなしで美味しいですねますこれは多分胸肉だと思います脂っぽくなくていい意味でさっぱりしていて食べやすいですこちらも衣の塩っけと妙にマッチして美味しいんだよなぁ汗かいた後なのでこの衣の味がさらに美味しく感じますねいやー美味しかったです画面奥にうっすら砕か島が見えて気潮なので海もエメラルドグリーンで綺麗ですね。朝日も見える日の出スポットらしいのですが、ちょうど正午過ぎたぐらいの時間帯がおすすめですかね。それでは次も有名な観光地なのですが、バイクで5分くらいなので飛ばしていきますちょうど画面右側に見える知念小学校を通過しまして
次の信号を右折しますそして坂道を登っていきますこの坂道が未来家内橋です次は未来家内橋をきれいに撮影できるスポットへ向かいますトリシティはいいバイクなのですが、私の体重が 95kg あるので、さすがに坂道はちょっと頑張っています。ここのトンネルをくぐりまして、道が開けたら一気に左折か右折します。歩いて、トンツキまで来るとこんな景色になっています。ここから撮影すると、ガイドブックの表紙みたいな写真を私でも撮ることができます。画面中央に見える青い屋根がさっきいた記念岬公園です。上から見るとカーブがめっちゃ綺麗な橋です。それでは少しお腹が空いてきたので、昼ご飯を食べに行きたいと思います。Google マップのナビに任せて、バイクを10分ほど運転します。多分この辺りですかね。タコスとか美味しそうです。ランチメニューもあるみたいなのですが、何にしましょうか。悩みますね。この 34C の気温で、スープとかは飲むのはきつそうなので、単品で注文させてもらいました。タコライスの中サイズと、タコスお2個。めっちゃ美味しそうなタコライスです。逆光で見えづらくて申し訳ございません。いただきます。レタスとトマトが美味しいなぁ。タコスミートの味がかなりしっかりしているタコライスだと思います。チーズはそんなに入っていないのですが食べるとすごい存在感を感じますね。ソースをかけてみましょう。サルサソースって言うんですかね。食べるとトマト力が増幅してめっちゃトマトが主張してきます。トマト力が増幅するとレタスのシャキッと感がより美味しくなってタコライスの味がより奥行きを感じます。三品茶でインターバルしまして。タコスも食べます。皮がパリパリのタコスですね。タコライスよりこっちの方がタコスミートの味がしっかり感じます。沖縄の暑い気候にこのタコスミートの塩漬けは本当に合いますね。汗をたくさんかくのでめっちゃ美味しい。私史上最高にパリパリなタコスでした。最後は三品茶でフィニッシュ。お会計は1450円です。ごちそうさまでした。今、南城市の佐敷の国道を北上しています。それではちょっと体が疲れていて、お腹も膨れたので、ゆっくりどこかで休憩したいですね。またしても坂道を登っていきますよ。坂道を登ったら、南城市役所の方へ向かいます。右折します。南城市役所の向かいにある。こちらの銭湯で一発、サウナでも行っときますか。ふう、休憩室で涼んでいます。今見ている景色が先頭から丸見えでいいロケーションでした。とりあえずバイクに乗りますか
入湯用はタオル持参で1250円でした。安いと思うか、高いと思うか、人それぞれですが、沖縄県って銭湯が極端に少ないんですよ。お家の不動産情報を見ていてもバスタブがない物件も結構あるぐらいなのでお風呂のプライオリティが低いんでしょうねなので需要と供給で言うと需要が少ない空なのか入湯料が1500円前後ってのが私の相場ですお風呂自体は内風呂が3種類ありサウナと水風呂付き水風呂は冷たすぎない個人的にはベストな水温露天風呂はないけど、椅子を置いてくれているので整いますね。お客さんも多すぎず利用できるので、定期的に利用をさせていただいている銭湯です。ちなみに今いる南城市は最近沖縄でホットなエリアでして、高速道路が近いうちに開通するみたいなので、コストコができるらしいです。コストコがあれば色々料理のレパートリーも増えそうなので早くできてくれないかなぁとずっと思っています八重瀬町に入りました自販機で缶のポカリが売っていたので思わず買っちゃいましたさてさてお昼の3時過ぎなのですがどこに行きましょうかねと言いたいところなのですがちょっと尺が長くなりそうなのでここまでを前編とさせていただきたいと思います後編も沖縄南部の観光地をたくさん回りますのでご覧いただければ幸いですどうぞよろしくお願いいたしますそれでは失礼いたします最後までご視聴いただきありがとうございますもし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。